విరసం నేత వరవర్రావుకు కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణైంది ప్రస్తుతం ముంబైలోని తలైజా జైల్లో ఉన్న వరవర్రావును కొద్ది రోజుల క్రితం చికిత్స నిమిత్తం జేజే ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లారు తలోజా జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆరోగ్యం విషమించింది దీంతో మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం ముంబైలోని జేజే ఆసుపత్రికి జైలు సిబ్బంది తీసుకువెళ్లారు అయితే అక్కడ కరోనా లక్షణాలు కనబడడంతో వెంటనే పరీక్షలు నిర్వహించారు దీంతో వరవర్రావుకి కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణైంది ఈ నేపథ్యంలో జేజే ఆసుపత్రి నుంచి సెయింట్ జార్జ్ హాస్పిటల్ కు చికిత్స నిమిత్తం ఆయన్ను తరలించారు ఇప్పటికే హైదరాబాద్ నుంచి కుటుంబ సభ్యులు వెళ్లి వరవర్రావును కలిశారు అయితే వరవర్రావు ఆరోగ్యం పైన ఇప్పటికే కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు గత కొన్నాళ్ల నుంచి వరవర్రావు ఆరోగ్య పరిస్థితి తీవ్ర ఆందోళనకరంగా ఉందని అతనికి వెంటనే మెరుగైన చికిత్స అందించాలని కుటుంబ సభ్యులు కోరుతున్నారు ఇప్పుడు కరోనా సోకడంతో అతని పరిస్థితి మరింత విషమంగా మారింది ప్రస్తుతానికి అతని ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని ఆసుపత్రి వర్గాలు చెబుతున్నాయి వరవర్రావు ఆరోగ్య బాధ్యత పూర్తిగా కేంద్రాందే అన్నారు సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ ఆయనకు కరోనా సోకడం ఆందోళన కలిగించే అంశమన్నారు తక్షణమే ఆయనకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకోవాలన్నారు ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం నేత వి సంధ్య కూడా ఓ లేఖను విడుదల చేశారు వరవర్రావును విడుదల చేసి మెరుగైన వైద్యం అందించాలన్నారు Now, I was told by the Prakash Indi CPA leader from Mumbai that uh, Varavarao got the COVID positive and its health is very serious. And uh, the Aravada jail also is the same condition. So I demand the central government and state government the, to give the parole and uh, hand out that uh, Varavarao to their family so that they will take care. And the uh, medical uh, negligence also is there. So, if something happened to our Varavarao, the entire response should be held by the central government. I demand them to release immediately, to take care of our Varavarao health. Otherwise, it will be, central government will face serious consequences. Prasthatham Varavarao ku yana bhaiyelu. Mao isla to kalisi pradhani modi hathya ko kutra pannara na abhyogam pai dada po yeda den naraga jail lo unnaru. వరవర్రావుతో పాటు మరో నలుగురిని పూణే పోలీసులు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టులో అరెస్ట్ చేశారు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో కొన్ని రోజులు వీరిని గృహ నిర్బంధంలో ఉంచిన అధికారులు ఆ తర్వాత మళ్లీ జైలుకు తరలించారు వరవర్రావును మొదట్లో పూణేలోని ఎరవాడ జైల్లో ఉంచారు తర్వాత అక్కడి నుంచి కొన్నాళ్ల కిందట నవీ ముంబైలోని తలోజా జైలుకు ఆయన తరలించారు ఈ క్రమంలోనే ఆయన కొద్ది రోజుల క్రితం తీవ్ర అస్వస్థతకు గురి ముంబైలోని జేజే ఆసుపత్రికి తరలించారు